Mlango mengi tuarushi Kijana wote na wanai Na inchi yetu Tanzania Hujambo na karibu katika kipindi cha Zumari Juma hili ambapo kwa leo tumebahatika kuweza uh, kufika tena maeneo ya Mbagala Kuu Mashariki Mtoni Kijichi hapa Dar es Salaam ndipo tulipo ambapo hapa tumebahatika kwa mara nyingine tena uh, kufika nyumbani kwa kamanda wa jeshi la polisi mstaafu uh, ambapo alistaafu wakiwa na cheo cha kamishi na msaidizi wa polisi na alikuwa msemaji wa jeshi la polisi na alihudumu katika nafasi kadha wa kadha yeye alihudumu katika nafasi ya kamanda katika mikoa uh, ya Rukwa Shinyanga Lindi pamoja na Kagera na nafasi nyingine ambazo tutakuja kukueleza wakati kipindi kikiendelea lakini je ni nani huyo ninayekualika anaitwa Jafar Mponda karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki paka mwisho wake Tanzania ya heri Salamu nyingi kwa warushi. Barabara mtazamaji wa kipindi cha Zumari aliyetuleta hapa Mbagala Kuu Mashariki Mtoni Kijichi si mwingine bali ni kamanda mstaafu Abdallah Msika. Kamanda furaha kubwa kukutana nawe tena leo. Naam, hali yako kwa ujumla? Alhamdulillah. Ndio. Niko timamu. Mhm. Mm Naomba tu maelekezo. <laughs> la kweli baka manda nyie mmezoea kupewa maelekezo bwana sahi kabisa uzuri sana moja kwa moja twende katika uh, kukufahamu japo kwa ufupi kwa sababu kuna uwezekano wale ambao hawakuwepo katika kipindi kilichopita wakajiuliza wewe Abdallah Msika ni nani uh -huh. lakini kwa ufupi zaidi tuweze kukujua karibu Abdallah Msika ni mezaliwa Iringa tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 1950 na nimepata elimu ya msingi Iringa mjini uh, kuanzia mwaka 58 standard 1 uh, kwenye shule pale Iringa mjini wakati ule ilikuwa inajulikana kama Roman Catholic Primary School iko ilikuwa kanisani kanisa kubwa pale kwa mshindo ndio uh, ndio uh, pale nimeanza kusoma na mwaka na nane mpaka mwaka na moja darasa la nne nilipomaliza nikaenda Irole Middle School mm. Iringa vijijini kwa wakati ule ambako nimesoma darasa la tano na darasa la sita mnamo eh, mwaka tatu nikiwa darasa la sita Irole Middle School tulipata msiba mzito wa mzazi wetu wa zile msika ambapo nililazimika uh, baada ya msiba kuhama kuhamishwa kutoka uh, Irole Middle School na kupelekwa Malangali Middle School uh, ambako nilikuwa darasa la saba na la nane nikamaliza kule sawa so, sawa so. naam na. na sasa kamanda uh, mtazamaji pia uh, angependa uh, kufahamu kwa kina hasa kupitia mazungumzo yaliyotangulia ambapo uh, siku hiyo uligusia tukio la kushambuliwa ubalozi uh, wa Marekani hakika lilikuwa tukio kubwa sana na lisilo uh, mm. sahaulika uh, kiulimwengu na. tukumbushe matukio mengine makubwa ambayo yalikutokea wakati wa kipindi chako cha miaka arobaini mm. mfululizo no. ukilitumikia jeshi la polisi. No. No. Kwenye kumbukumbu zangu za matukio ambayo haya haya potar haya sauliki. Wakati nikiwa jeshini kwanza ni moja kati ya tukio la kuaminika na serikali lakini na jeshi langu la polisi kuwa kuhusishwa kwenye uchunguzi na hatimaye kumkamata uh, mtuhumiwa kwa wakati ule ama mshtakiwa uh, Juma Thomas Zangira. Huyu Juma Thomas Zangira mm. alikuwa nani? Ndio ndio alikuwa ni mmoja kati ya maafisa wa pelelezi wa bobevu kwenye masuala ya intelligence 
akiwa amepata nishani mbalimbali mbali kwenye utendaji wa kazi wake na mafunzo kutoka nchi mbalimbali mbali za kiongozi mtendaji mpelelezi huyu hatimaye akiwa kwenye kazi zake hizo za alizo kasimiwa na serikali ya Tanzania katika utendaji wa kazi zake alizokuwa assigned yeye alikuwa amepewa ofisi pale Kilimanjaro Hotel mm. e, pale ni nafikiri e, Kilimanjaro Maruf. Hotel maarufu sana pale chini ikawa ame, ame serikali ime facilitate kurahisisha kazi zake uh, ikamwekea travel agents ya kupokea na kusafirisha wageni mahali mbalimbali kutoka nje ya nchi a travel agents na kwenye majukumu hayo uh, ilikuwa pia kuweza kuona hawa wanafanya shughuli za kitalii wanakwenda wanapokelewa wanakwenda wakati ule ni tukiwa bado huko kusini mwa Afrika hakujapata ukombozi wa kutosha tulikuwa na matatizo mengi ya Afrika Kusini na hasa kwa pale nini Rhodesia okay. sasa vita iliyokuepo ya ukombozi wa nchi kusini mwa Afrika Uh, chini ya OAU na zingine ilikuwa pia kuna mapambano kule ya wapigania uhuru lakini pia nchi za kusini mwa Afrika ambazo zilikuwa zijapata uhuru kulikuwa na, na Tanzania ilikuwa ndio tuna uh, ina, inaongoza kwenye kuhakikisha kwamba nchi za kule kusini nazo pia zinakuwa huru sasa kulikuwa na mambo mengi ambayo yanatokea ambayo lazimika serikali iweze kuweka macho na masikio chini kuweza kujua nini kinatokea ndio namna gani nani na nani kwa hiyo hiyo ofisi ikawa iko pale as a front kuweza yeye kufanikisha hayo majukumu yake ipasavyo ndio sasa hilo kuja kujitokeza baadaye ni kwamba yeye mwenyewe ambaye aliaminika na serikali kuwa ndio jicho masikio e, pua na nini ya, ya, ya serikali akageuka ama akageuzwa mm. kuwa ndio mtoasiri sasa za serikali kuzipeleka kwa hao waliokuwa wana wana wana, 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 wana walio mgeuza na kumfanya uh, wa, tuseme tunaita walio recruit ndio awe ndio mpelelezi kama mpelelezi wao wa ndani ndio sasa kilichotokea taarifa zilipatikana mapema za uo uhaini wake usaliti wake zilipopatikana na serikali ilibidi kuweza kufuatilia kwa karibu kufahamika ni, ni nini nani wapi namna gani kabla ya kuweza kuchukuliwa hatua zinazostahili. Sasa haya hayawezi kujibiwa isipokuwa kufanya operation maalum ya ufalitiliaji. Uh, tunaita maarufu kwamba kufanya a surveillance exercise. Itakayo kuwa ni maalum nyeti ya uangalifu ya tahadhari. Unampeleleza mtu ambaye amebobea kwenye ukomando intelligence intelligence officer aliyefunzwa na nchi mbalimbali mbali. <laughs> na naiona naiona uh, jinsi lilivyokuwa uh, uh, ni, ni tukio la namna gani hilo unique mm. na ni la kwanza ni kesi ya uhaini mm. ama ujasusi iliyomhusisha afisa wa ngazile mpelelezi oh, ilikuwa ni kesi ya kwanza hiyo ya uhaini ya uhaini sasa ilipoamuliwa hiyo ilibidi kufanyike 
swala la team building ya kukondakti hiyo operation. Ile team building iliyofanyika ilikuwa na maafisa wa mamlaka na taasisi zingine za serikali. Lakini Abdala Waziri Msik nikiwa na cheo cha sergeant wakati ule. Makao makuu ya upelelezi nchini. Kwa wakati ule alikuwa pale Central Police Station eh, floor ya juu kabisa. Okay. Ikawa pia nimeonekana na kuteuliwa na viongozi wangu kwamba niwe ni jumuike na hiyo timu ya operation wa kufanya surveillance mm. subject ni <laughs> wa aina hiyo ya profile mkuu ye mwenyewe eh. anajua 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 kwamba hakuna mtu ndio maana aliweza kuwa na hiyo courage baadaye okay. kwamba hafahamik sasa hiyo operation ilifanyika maeneo mbalimbali popote alipokuwa hii team ilikuwepo na mimi ambaye ndio madhumuni ya kuingia pale as a police officer yeah. detective sergeant Abdallah Msika nilikuwa pale kwa madhumuni moja tu ya hatimaye itakapotoka amri ya kumkamata basi mimi ndiwe niwe arresting officer kwa hiyo popote pale team wengine wanaweza kubadilika shift huko lakini mimi wakati ule wa kazi nilikuwa niko pale muda wote kwa sababu you never know lini itaamliwa iweze ku, 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 ku okay. arresting officer iwe uh, affected okay, al, alikuwa anajua kwamba anachunguzwa na kuja huko hiyo zoezi limekwenda maeneo mbalimbali lakini kwa sababu alikuwa anafanya mawasiliano kwa maandishi siku zile. Anapokea maelekezo na hichi ndicho nilichozungumza pia High Court nilipokuwa nikitoa ushahidi e, baada ya ku, ya ku, yeye kukamatwa. Maagizo yoyote aliyokuwa anapewa kutoka kwa hao waliokuwa wanamtuma alikuwa anayapokea kwa njia ya barua na majibu yoyote atakayokuwa anayatoa anayarudisha alikuwa pia anayarudisha kwa barua kwa njia ya maandishi kwa barua swali la msingi hapo ilikuwa bado mifumo ya teknolojia hairuhusu kutumika njia nyingine za mawasiliano zaidi ya barua au kwa, ilikuwa ndiyo mbinu yenyewe hiyo ya kutojulikana kwa wakati ule na tulivyo kuwa tunafuatilia hakukuwa na aina nyingine ya mawasiliano zaidi ya hayo. Okay. Lakini anwani ambayo ilikuwa inakuja kwenye zile barua kutoka huko ilikuwa inakuja kutoka ni anwani ya London. Kwenye 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 facility moja London kule nyumba moja mtu anatuma hiyo barua zinakuja huku. Na yeye akipeleka majibu anapeleka kwenye hiyo anwani kule London. Lakini sasa kumbe ile London wakisha pata ile barua wanaibadilisha. Bahasha iliyotoka huku inaingia kwenye bahasha nyingine ya kwenda kusini kule Afrika Kusini hasa hasa Rhodesia. Ambako ndio alikuwa controller wa hizi eh, tunaita mkusanyaji um, wa hizi taarifa zote mm. alikutoka huko kwa, kwa, kwa Mr Zangira sasa haya yote tumebaini vipi yalibainika kwa sababu uh, ilibidi operation ihakikishe inaweka contacts sehemu mbalimbali mbali. kwa ajili ya kumonitor zile anapopeleka barua tunakuwa naye anaiweka pale lakini barua ile ama anayopokea kutoka kule ilibidi iwe inapatikana na kutoa nakala kabla hazija hazijatumwa huko ama hazijapokelewa naye nakala hizi ndio zinawekuwa zinabaki anapokuwa ameomba pesa za matumizi kwa kazi moja mbili tatu nne 
zile pesa nazo zikitumwa sterling pounds zinatumwa noti sasa zile noti kwa wakati ule hakukuwa na hii maana pesa sio vitu gani ilikuwa ni bahasha zile za registered mail kulikuwa na bahasha maalum za register sasa zile pesa zikiwekwa mle ndani zinafika kama zilivyotumwa sasa zile pesa nazo pia kila zinapokuwa zinatumwa kwa sababu zinaungana sasa zina correlate u, u, yeye alichokuwa ameagiza na maagizo na wale wanajibu kwamba ulivyoagiza hivi na hivi na hivi tafadhali sasa yale yote yanakuwa captured ile consistency ile sequence ya communication katika chronology yake ndio mfululizo wa mawasiliano mawasiliano mm. kwa zilivyopatikana ndio ikaja kubainika hatimaye kwamba huyu anayetuma kutoka uh, London yeye sio yeye alikuwa an act for and on behalf ya wale waliokuwa kule Afrika Kusini na ama Rhodesia sasa hatimaye operation ilikwenda kwa muda ambao ilifikia eh, lazima maelekezo ya sasa operation ifanyike ya kumkamata ndipo siku anatoka nyumbani kwake alikuwa anakaa hapa nkuruma uh, jirani opposite to same na cocabs pale juu kuna ofisi za wakati ule za Frelimo uh, Msumbiji wapigania uhuru kule Msumbiji sasa juu ya zile ofisi za Frelimo yeye ndio alikuwa na uh, nyu, chumba pale hmm? kwenye floor ya fikiri ya pili au ya tatu kwa hiyo akitoka nyumbani kwake chumbani kwake tayari timu ya operation yuko nayo wenda kwa miguu kama atakwenda kwa miguu safari zake zote atakuwa naenda kwa miguu lakini kama atatoka na gari basi atakuwa na mobile surveillance team hapo mwenyewe hajui hapo imefanyika hivyo mpaka siku ya mwisho amri ya kumkamata imeshatolewa ndipo tumetoka naye nyumbani kwake tunakwenda bize muda huo asubuhi nani shughuli mbalimbali dai salama imeshaamka <laughs> kwa hiyo tumekwenda naye tumefika posta mpya na maofisa wote ameenda moja kwa moja mpaka kwenye sanduku lake la barua ile ametoa funguo amefungua barua kulikuwa na barua moja ambayo ndiyo ilikuwa ya mwisho ikiwa na mambo mengi zaidi ilibidi ndiyo hiyo iweze kupatikana kwa alipofungua tu ile eh, sanduku lake la barua hiyo barua ikiwa imewekwa hmm? uh, mimi nikiwa ndiyo niko pale tayari lakini kwa backup maafisa wengi tukaingia nao pamoja nikiwa ndio arresting officer kwa hiyo wanani backup ndio kwa tahadhari kwamba yule bwana ni ni, ni commando in any way kama ameisha kuwa ni msaliti muhaini ni rahisi yeye kukudhuru papo hapo haikuchukui sekunde na papo hapo ama kujidhuru yeye mwenyewe kwa sababu anajua ninapokamatwa nitalazimika kutoa uh, siri kwa hiyo anaweza kujidhuru yeye mwenyewe ama anakudhuru ama angewazuru wale ambao wana wana wana, wana, wana mkamata kwa hiyo nilikuwa katika kipindi cha maandalizi ninapokuwa uh, recruited kwenye 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 kuingia kwenye hiyo team uh, kwanza ni ku, ku, kulishwa kiapo cha usiri na kuto shiriki aina yoyote ile ya activity ambayo ita distract focus ya subject unempata 
Lakini pia kwa sababu anafahamika ni komando aliyefunzwa kutoka uh, taasisi zingine za kiupelelezi duniani ilibidi niandaliwe pia kisaikolojia kwamba yeye anatumia uh, mkono wa kushoto akikupiga karet na mkono wa kushoto hautaruhusiwa kusimama ukiwa na akili timamu kwa hiyo kwa hiyo wakati wa kumkamata ilikuwa nimeelekezwa namna ya kusimama ni mguu upi uwe mbele kwa sababu akiwa na haraka kiasi hicho ya kutupa ngumi au karet iwe ni rahisi ku bend down kuliko ukikaa mguu ambao ni, ni op, negative unaweza kushindwa kuinama kwa haraka vile kwa hiyo hilo ilifanyika na kufanya mazoezi hakikisha kwamba unakuwa kwenye utayari kwa, kwa mazingira hayo lakini upande wa officer lakini upande wake yeye mwenyewe kuzuia asijidhuru ni kwamba pale tu alipogeuka akigeuka ukisha mpa amri ya kunyanyua mikono juu hakikisha una una unampekua kinywani mwake ndio kuzuia aina yoyote kama ni ya kidonge sumu alikuwa nayo iweze kuzuia ni bora akungate wewe kidole kusudi kuzuia ile meno kuja pamoja kwa ajili ya ku crush any eh, item ambayo yuko kwa hiyo hayo yote yalifanyika kwa hiyo nikiwa na hiyo awareness na utayari ameachukua tu sanduku nini ile barua yake anageuka sasa kutaka kuondoka hapo hapo kidogo anageuka kutaka kuondoka na. mtazamaji wa kipindi cha zumari ambaye unatufuatilia katika siku hii ya leo uh, ni afisa mpelelezi mkuu huyo uh, bwana Juma Zangira ambapo hiyo ni kesi ya kwanza uh, kumuhusisha afisa uh, uh, katika nchi yetu hii ya Tanzania ambapo uh, kiongozi hapa kamanda uh, Abdalla uh, uh, Msika yeye ndiye ilikuwa jukumu lake kuhakikisha ya kwamba anamuarrest anamkamata huyu uh. anakwenda katika kisanduku anataka kufungua amefungua tayari yeah. amechukua barua ambayo ndio ushahidi documentary evidence ushahidi wa mwisho unakuja ku, 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 ku top up ku supplement yale yote mengine ambayo tayari ameisha kuwa yamepatikana huko nyuma yeah. documentarily kwa hiyo alipogeuka tu na hiyo barua amekutana na mimi tayari Hmm? niko tayari kwa ajili ya kwa nilivyosema tu hands up wale maafisa waliokuwa wameongozana na sisi kuingia pale walikuwa wametoa silaha zao wamemuonesha na mimi ile barua nikaichukua na kuikabidhi kwa afisa mwingine upekuzwa haraka pale pale hakuwa na silaha aina nyingine yoyote bala kinywani chochote kwa hiyo alikuwa yuko clean hapo hapo magari ameisha kuja posta mpya kule popo 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 magari matatu manne la kwanza limekuja la pili la tatu tumeingia naye yeye maafisa wawili kulia maafisa wawili kushoto yeye yuko katikati hakuweza kujihami chochote alisema <laughs> kapatikana zangira nimekamatwa nimefanyiwa surveillance tuko kwenye gari tunakwenda central sasa ndio nimeruhusuje nime, yani ime, ina maana tayari eh, eh, taasisi iko ime ime ime, 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 ime nini yani ime ime pasi ime excel kwenye excellence basi kufika central alikuwa mshajua matatizo yake na kwamba tayari mbaka kufikia kukamatwa yes yuko huko huko ndio <laughs> bas ikawa tumefika central ikabidi itolewe maelekezo haraka sana kwenda afanywe upelelele nini upekuzi 
eh, afande eh, commissioner baadaye eh, Tibaigana na afande Adadi mm. ndio waliongoza uh, team ya kwenda kumpekua nyumbani kwake na mimi nikiwemo sasa baada pale muda wote anasema kweli Tanzania intelligence tumefikia kiwango ambacho hakina mfano wake kwa sababu yesi ameona na maeneo mengine kwa alikuwa anatoa ushirikiano kwa sababu alikuwa anajua hakuna dirisha la kutokea alikuwa anaeleza vizuri anafafanua ABCD ndio ikabidi kufahamika kwamba hata zile barua zinazotoka kule zilikuwa sio anwani ya kule ilikuwa kama ni eh, subterfuge eh kama flage mtu imejificha ku, 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 ku draw away attention ya kwamba eh, yani kutupeleka kwenye wild goose chase kwamba sio Afrika Kusini ni London ambako tulikuwa hatuna matatizo direct na wao sawa sawa kwa hivyo na hatimaye upelelezo ukakamilika akapelekwa mahakamani ambako kule high court ndiko ushahidi mbalimbali ulitolewa na peke yangu kati ya mashahidi kutokana na sababu za kiusalama mm. na sababu za uh, identity isifahamike ya maafisa na mamlaka zingine mm. ilikawa mimi pekee ndio nimejulikana pale high court kwamba ni shahidi Abdala waziri sergeant Abdala ilikuwa imeishia sergeant Abdala na hata iko kwenye law reports sergeant Abdala ndio alikuwa shahidi ambaye nimekamilisha hiyo na hatimaye alikuja kuhukumiwa kifungo cha maisha kifungo ambacho alienda kutumikia magerezani yes na kutokana na hiyo kesi Asante sana na mtazamaji wa kipindi cha Zumari. Haya Juma Zangira huyo ambapo ilikuwa ni kesi e, maarufu sana hiyo na sina shaka kupitia e, vyombo vya habari kipindi, kipindi hicho viliweza uh, kuripoti e, tukio lake. Lakini kamanda ongera sana. Asante sana. Na, 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 Shukrani na, sana. Na, <laughs> e, na kuogopa. <laughs> sala sala <laughs> na kamanda Abdullah tumeliona tukio uh, la kusisimua ambalo umeweza kutueleza na kuonyesha ni kwa namna gani nchi yetu ilipofikia no. katika eh, nafasi ya ulinzi no. ongeleni sana kutokana na, na hilo na namna mlivyoitumikia nchi yetu nilidokeza hapa tukio la ajali ambalo Uh, ilikuwa ni ajali ya helikopta iliyotokea kule uh, Luangwa uh, ndani yake akiwepo na chingwea na ndani yake alikuwepo afande IGP na wewe ukiwa kama mpambe wake ADC uh, pamoja na maafisa wengine lakini katika tukio hili nakumbuka kulitokea kifo kimoja tukio hili likuaje moja kati ya matukio ya kusikitisha sana ya bahati mbaya sana Uh, ilo tokea na tulimpoteza uh, kamanda wa polisi uh, mkoa wa Lindi kwa wakati ule Mwenyezi Mungu amrehemu Amin Sasa lilivotokea ni kwamba afande IGP na afande commissioner afande IGP alikuwa anafanya ziara ya mikoa ya Mtwara Lindi na Ruvuma. Mm. Kwa faida mtazamaji unakumbuka mwaka gani hiyo? Uh, ilikuwa ni mwaka nikiwa pamba na kiri kwa ni mwaka 96. Mm. Eh, mwaka nafikiri mwaka 96. Ndio. 96 nafikiri 96 tunafahamu. Mm. Sasa akiwa kwenye ziara hiyo alikuwa ameambatana na fund commissioner uh, wa polisi Zanzibar na mimi nilikuwa ni ndio mpambe okay. wa fund IGP lakini nikisevu kwa wote sasa kwa sababu commissioner yuko pale na ameacha wasaidizi wake yeah. e, nguja na nafasi ya ndege isingeweza kuchukua wote kwa hiyo katika ziara zile alikuwa amemaliza uh, karibuni mkoa wa Mtwara na alikuwa lindi sasa 
sasa linki kila anapokwenda afande IGP kwenye ziara za namna hiyo pamoja na mengineyo yote lazima awe na ratiba ya kukutana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa sasa kwa lindi baada kumaliza hizi taratibu za kawaida kwenye jeshi la polisi ikawa siku hiyo anakwenda kukutana na kamati ya ulinzi na usalama wilayani na Chingwea mjini na Chingwea ndio yeah. tumelala lindi kuamkia asubuhi na Chingwea ki ni, ni mwendo nafikiri hata dakika kumi hazifiki kwa helikopta ikawa tuko tayari kwa safari na Chingwea kamati na msubiri afande IGP baada kunyanyuka na helikopta Lindi kufika na Chingwea kwenye helikopta unaona activities zinazoendelea chini wananchi wanavyokimbia kuja uh, mahali pa kutua helikopta ambapo kwa wakati ule ilikuwa ni pembeni ya kitu kwenye uwanja uliokuwepo pembeni ya kituo cha polisi cha Nachingwea. Kwa hiyo ilikuwa helikopta itue pale na hapo chini tunaona wajumbe wa kamati tayari wameshaanza kujipanga. Afande IGP atakaposhuka na na, na afande kamishna aweze ku waweze kumkaribisha na kumpokea pale kwenda naye kwenye e, nyumba chuchumba cha nani kwenye hall la mkutano. Tunaona yote activities zinaonekana watu. Sasa kilichojitokeza uh, pilot yuko kulia mara uh, afande RPC amekaa kiti cha mbele kushoto. Kiti cha mbele kushoto ndio kiti cha kwangu kwenye helikopta. Afande IGP ama akiwa na mafunzo wengine watakaa kiti cha nyuma. Yeah. Ambacho kina accommodate watatu. Watatu. Na kama IGP peke yake yumo kwenye ndege ni yeye peke yake atakaa nyuma mimi nakuwa niko mbele. Lakini kwa siku ile mbele alikuwa ameketi RPC kwa sababu ndio mwenyeji wa location akae na pilot Mimi nikarudi nyuma nikawa nimeketi kushoto kwa kwa afande eh, commissioner ndio ku, yes kushoto kwa afande commissioner Zanzibar na kulia alikuwa amekaa afande IGP Sasa wakati ile ndege inashuka pale eh, nini uwanjani ile nguvu ya propellers iliweza kuibua vumbi la upoda lililokuwa limejikita pale uwanjani kwa kawaida inawezekana ikawa hivyo kwenye viwanja ambavyo havina vumbi kubwa mara moja vumbi linanyanyuka lakini linapotea sasa hapo halikuwa linapotea kadiri tulivyo kwa tunashuka ina maana ile nguvu ya panga boy mm. inaongezeka kwa hiyo inazidi kuibua Kwe vumbi 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 lilikuwa zito hmm? uh, hatimaye huenda pilot alikuwa amebaini kwamba hali haikuwa iko sawa kulia yetu kuna kituo cha polisi kushoto kuna uwanja ambao pembeni kuna miti. Kwa hiyo hatari ilikuwa iko katika picha hiyo. Tunaamini kwa jinsi ilivyotokea aliweza kutaka kurudi juu. Na uwezi kutaka kurudi juu katika mazingira yale bila kutaka kunyanyuka kwanza ama upinde kidogo kukwepa jengo lililoko mbele yako la polisi na ama miti lakini katika kufanya hivyo bila sisi kujua tulikuwa tunaangalia tu ili vumbi ambalo tayari limshakuwa poda hatuoni kokote kongeni tukasikia ni kishindo tu pup hatukujua nini na mimi sikujua nini kimetokea hatimaye baada ya muda nikiwa nimepata kidogo fahamu nikabaini nimelala chini maana ilikuwa 
helikopter iko inani ime, imeanguka chini juu mimi nilikuwa najiangalia na, na, kwanza kujua niko wapi nikakumbuka tulikuwa kwenye helikopter lakini kupata ile fahamu nikiwa niko chini juu yangu naona ni ma briefcase nini ame yani mizigo yote iko juu yangu lakini nikiangalia nakuta afande IGP mahita na afande eh, commissioner wako juu wamezuiwa wa na mkanda lakini afande IGP eh, mahita anasikitika sana kwa uchungu kwamba nimempoteza RPC wangu. Ah. Afande Kamishna ana 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 na, na yuko pale. Afande AGP anasikitika na Lakini ghafla zile cheche sasa zile ajali. Helicopter. Cheche tata 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 tata. Nikasema afande afande AGP tumepata ajali na naona hizi cheche inawezekana ndege ikalipuka kama kuna uwezekano tufanye upesi tutoke katika hatua hiyo afande eh, commissioner kwa aina moja au nyingine ika wao wakiwa sasa juu ina maana hawana aina nyingine yoyote ya kutoka ikabidi apige teke mlango wa wa, wa ndege na hatimaye walifanikiwa wao kutoka sijui e, walitokaje kwa sababu bado nilibaki <laughs> niko pale chini hatimaye na mimi nilifanikiwa kutolewa ndipo ikabainika afande RPC amefariki pale pale kutokana na ile impact na pilot alikuwa yuko pembeni Aa, na sisi ndio tumetoka hapo kwa hiyo main cause Ndiyo. ni vumbi dililo kuwa pale na tukiwa tayari tumeshashuka chini zaidi mm -hmm. kutoka ndio tukabaini ile ile panga boy lilikita chini likafanya ile ndege isoma salt engine ime, imetoka pale ile mkia sio imeenda kuokotwa Injini ile imengoka kutokana na ile impact ikawa iko pembeni. Kwa hiyo ni tukio lilikuwa baya sana kwa mazingira yake yote. Kwa kifupi in a nutshell in a hill. Uh, turudi kidogo katika mazingira ya kazi nyingine katika tukio lingine ambalo liliwahi uh, kuku, kukutokea. Nalo eh, si jingine bali nakumbuka uh, uliwahi kutuumiwa kuutaka UIGP. Naam. Hemu tueleze juu ya tuhuma hizi na ulizikabili vipi na uh, pia nakushukuru asante sana mm. e, ni moja kati ya ya tuhuma ambazo zilikuwa zimeibuliwa kutoka kusikojulikana kwamba wakati ule nilikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga. Na tayari ilikuwa nimeshapata uhamisho kutoka mkoa wa Shinyanga kamanda kwenda kuwa kamanda mkoa wa Arusha. 2006 hiyo. Manzoni. Um, ghafla katika kipindi hicho cha kujiandaa kwenda mkoa wa Arusha zikaibuka tuhuma hakuna chombo cha habari ambacho kiliacha kuandika na picha kwamba kamanda wa polisi jina liko pale picha ziko pale mkoa wa Shinyanga ametoa pesa amehonga wasaidizi wa mheshimiwa rais ili ateuliwe kuwa 
inspector general wa polisi. <laughs> hmm? Wakati ule alikuwa ni mheshimiwa rais Kikwete. Uh, IGP Mahita alikuwa ana 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 yanda kuondoka. Kwa hiyo kulikuwa na joto kulikuwa na la, la, la na, kupatikana IGP, IGP mwingine Ndiyo. sasa joto lile lilikuwa kwa madhara makubwa upande wangu kwa sababu ilipo ibuka hiyo kwenye vyombo vya habari awali ya yote uhamisho wangu kutoka Shinyanga kwenda Arusha, Arusha ulisitishwa mara moja ghafla uh, hople ilikuwa ni kukupisha uchunguzi which, which was obvious na baada hapo ilitokea mamlaka mbalimbali mbali. ziliendelea kufanya uchunguzi wa tukio hilo ambalo lilikuwa ni kubwa sana baya hmm? fanya uchunguzi na hatimaye Uh, ikabainika sio haikuwa kweli ilipotoshwa kile ambacho uh, kilifanyika na kwa uzoefu na taaluma yangu mwenyewe niliyokuwa nayo ya kuweza kutrap na kutega mtego wa kuweza kuwabaini wahalifu matapeli ambao kwa wakati ule walikuwa wanawapigia simu makamanda mbalimbali ama maofisa mbalimbali wa jeshi wakuu kuambia jina lako liko uh, kwenye meza ya uh, mheshimiwa rais kwa unachotakiwa utume tu pesa ufanye ABCD walikuwa wengi sasa kwangu mimi niliona haiwezekani waje watoke kwangu haiwezekani hai lazima wapatikane mm. e, namna hiyo hata hmm? sasa nilichofanya ni kuhakikisha wanakamatwa sasa uwezi kukamatwa hata ndege ukamkamata hivi bila kumtupia mm. e, chambo hapo chini kwa hiyo kiasi gani nipeleke wapi wapi hiyo ikafanyika nikatuma na watu baada ya ku tuma tu na kabla ya kutuma nikawa nawasiliana na Dar es Salaam mimi niko Shinyanga nisingeweza kuwa sehemu zote mbili kwa wakati mmoja kwa nilibaki kuwa ni mtoa taarifa zilizokuwa zinatakiwa ziongoze hao watu kukamatwa okay. wakati huo bado niko kamanda Shinyanga sijakabidhi sawa sawa na jiandaa kukabidhi kwenda Shinyanga na ambaye ningemkabidhi alikuwa ni Simon Siro ambaye alikuwa rasio na sasa hivi anakuwa kamanda pale ninapoondoka. Kwa hiyo hiyo ikakamilika vizuri kabisa. Nimefanya trap hiyo. Hawa wa Dar es Salaam nikiwasiliana na ofisi ya ya zono uh, crime officer ZCO. Dar es Salaam si mwenye timu mm. na kazi hizo ndio mm. chini ya jurisdiction yake ilifanyika vizuri kabisa ni muongoza aina ya watu mm? <laughs> wakati ambao nakwenda kukutana nao Dar es Salaam sasa kwa hiyo Dar es Salaam nyinyi mnichunge mimi hamwajui mimi takaposhuka airport nikiwa safarini sasa kwenda Arusha Nitaposhuka airport hao watu hamwezi kuwa mnawajua mimi mwenyewe siwajui lakini nitazameni mimi watakao nifata ndio hao hao Yote tumekubaliana maafisa wametoka Dar es Salaam mjini ofisi ya ZCO wakaja airport Nimeshuka na ndege nimetoka pale Watu hubiwa ambao nimeelekeza wapatikane ndio wali ni approach wakanifuata sasa walivonifuata tayari haikuwa na maelezo ndio hawa ambao maofisa wale wa, 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 makachero walikuwa pale ilibidi wamewafuata 
wakawakamata pale. Hmm? Ndio. Wakawakamata pale airport. Kwa hivyo nikaendelea na shughuli zangu na pia kwenda kuandika maelezo pale kituoni. Pale ofisi ya ZCO, Zone of Crime Office. Ndio. Naandika maelezo ikiwa sawa sawa kabisa ilivyokuwa imejitokeza na alhamdulillah jinsi nikiwa nimecontrol hiyo operation kutoka Shinyanga ika ikakamilika Dar es Salaam na iko mikononi sasa sina sina uwezo tena wa kufuatilia kuchunguza kufanya nini upelelezi unaendelea kufanyika na hawa watu wanaendelea kupekuliwa uchunguzi wa kawaida dhidi yao suspects waliokamatwa <laughs> lakini papo hapo tayari hakuna media magazeti ya kununua kwa hiyo ilitokea hilo tukio ambalo lilitokea ambalo hatimaye kwa uchunguzi uliofanyika na ulifanyika pia haraka sana nashukuru Mungu mamlaka zote ziliweza kufanya hiyo kazi na hatimaye ikaonekana bila bila kujulishwa matokeo ya uchunguzi lakini impliedly nikafahamu nimekuwa cleared ndio maana kilichofuata e, mwaka huo huo mwanzoni mheshimiwa rais anaunda kanda maalumu ya Dar es Salaam mimi ni mmoja wapo afande IGP ndio alikuwa amepanga ame ile team mimi ndio mmoja wapo wa waanzilishi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam okay. kwa kipindi hicho afande IGP alikuwa alikuwa afande Maita ameondoka afande uh, IGP Said Mwema akiwa ndio ametake ame over kutoka kwa afande IGP hmm. Maita kwa hiyo ile transition ilifanyika lakini mimi nikiwa ndio eh, moja kati to be ni, ni victim mmoja wapo lakini kipindi kile baada ya hilo magazeti kutoka makamanda sasa mbalimbali mbali. wanapiga simu msika na mimi walinifuata bwana nini nikawazalau mimi nikawapuuza mimi nikafanya hivi you see nikamwambia sasa kuwapuuza ina maana ni kuwaruhusu waendelee kufanya hiyo fujo kwa hiyo mimi niliamua kuhakikisha kwamba nina nina ninakwenda nao vizuri mwisho tunaita kwenye surveillance ama kwenye operations zingine hiyo ilikuwa ni controlled delivery Eh? E control delivery ambayo mimi nimekaa pale juu kama operations uh, uh, coordinator nimefanya mpaka watu wamekamatwa airport Dar es Salaam wangejuaje kwamba watu wapo Ilibidi nitumie hiyo uelewa ufahamu wangu ikakamilika okay. you see kwa hiyo ni kwamba uh, hilo lilikamilika kwa muundo huo lakini ikiwa limenidhuru sana limeniathiri sana kisaikolojia lakini nilianza kupata faraja baada kuanza kupewa hizo post sasa kanda maluma dar es salaam nilizungumza juzi lakini haikupita muda nika afanda IGP akaniteua kwenda tena mkoa wa Kagera kama RPC sasa mkoa wa Kagera ni mmoja kati ya mikoa nyeti mpakani na bila shaka kipindi hicho ulikwenda kwa sababu maalum ni kwenda kuhakikisha kwamba naendeleza pale alipokuwa ameishia uh, afande commissioner Tos. Ndio amenikabidhi mkoa wa Kagera yeye yeah, akiwa akiwa amekuja ameletwa Dar es Salaam kwenye special police operations. Eh? Kwa hiyo mimi nikaenda kupokea ule mkoa. Ukiwa na vi, yani mambo mengi na uvamizi matukio ya uhalifu ambao ulikuwa usemekani. Hakuna magari kusafiri usafi usiku hata kama ni mchana wanaporwa kwenye mapori yale ya kimisi kasindaga sijui kwendo nikaenda mimi wakati ule hmm? baada hapo nikatolewa kwenye command post ya ya Kagera polisi ni, ni RPC nikawa nimekuja kama msemaji mkuu wa jeshi la polisi mpaka nilipostaafu kuanzia 2008 mpaka nimestaafu 2010 kwa hiyo kwa tathmini tu ya jumla ya juu juu wewe umetaka kununua YGP eh rushwa ni corrupt minded ni kweli eh kwa nini uje tena kupewa mm. hizo ngazi mbalimbali za uongozi yet police commander wa mkoa si kitu kidogo ni nafasi kubwa hakika mm. 
na hizi za usemaji mkuu wa jeshi la polisi mm. unasemaje ukiwa mwenyewe mambo yaeleweke <laughs> au kanda maalumu inaanzishwa ndio maalum dar es salama mm. na we umo unakaimu uh, unamkaimu kamishna mm. uh, tibaigana akiwa hayupo ofisini uh, unafanyia kaji haya mambo yote kwa hiyo ikawa imenipa faraja kubwa okay. nikarudi kwenye uh, mazingira yangu ya kawaida Naam, kamanda balozi Na. Simon Siro ameaga rasmi jeshi la polisi hivi karibuni. Ah, mlifanya kazi na vipi? Kwa haraka haraka tu kwa dakika moja. Nimefurahi kwanza amestaafu na kupewa majukumu kuendelea kupewa majukumu mengine na mheshimiwa rais amirejeshe mkuu. Ah nimefanya naye kazi mkoa wa Shinyanga. Mimi nikiwa RPC yeye akiwa rasio wangu. Mimi nikiwa assistant commissioner wa police yeye akiwa superintendent wa police alivyokuja. Jinsi tulivyofanya kazi tulifanya kazi kwa pressure ilikuwa imetokana na wananchi mpaka ya bunge wa bunge kwa hiyo afande IGP eh, mahita kwa wakati ule nafikiri ah, ilikuwa afande mahita yeah uh, nafikiri ilikuwa afande mahita ama afande mwema i'm sorry mm. hii ikawa ametoteua amenitoa mimi polisi Lindi RPC na kunipeleka Shinyanga. Afande Siro yeye alikuwa ametolewa Dar es Salaam hapa. Ndio. Kupelekwa Shinyanga tukakutana. Kwa hiyo utendaji wa Afande Siro nilikuwa nimeanza kufahamu na kuupenda tangu nikiwa OCD Oster Bay. Kazi alizokuwa anafanya kuanzia Magomeni polisi na kwenye alivyokuwa ofisi za ZCO Dar es Salaam ni, 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 ni mzuri yani hakuna hakuna pungufu binadamu ndio lakini kwangu mimi haikuwa na pungufu sasa niko naye kwenye himaya yangu eh arasio wangu ndio uti wangu wa mgongo ilibidi niendeleze ile nilivyokuwa namfahamu nyuma sasa yuko mbele yangu niko naye pale kwa hiyo nilifanya naye kazi vizuri ule mkoa crime ikawa dropped na sidhani kama mpaka leo kuna aina ile ya matukio tena okay. hakuna sasa mm -hmm. jitokeza. mimi nikiwa nimeshajua yeye ni nani ilibidi niwe na hakikisha si unajua kumcoach na kummentor coaching na mentoring mm -hmm. umeshaona hapa kuna uongozi kuna kiongozi kwa hiyo nilichokuwa nafanya kokote pia sikuwa na mwacha ndio kama ni kwenye misafara ya viongozi wanaokuja mkoani nawaambia twende kama ni rais mheshimiwa makamu wa rais waziri mkuu nani nawaambia twende kwenye gari kulikoni naambia anasema afande mimi niache nibaki kuna majarada nayaandaa kwenda kwa wakili wa serikali nawaambia hakuna mwachie deputy rasio wewe tuongozane kwenye misafara uweze kujifunza ni nini kamanda wa polisi anatakiwa kuwa anafanya kwenye aina hiyo ya misafara jifunze unaposikia mawasiliano nini tunafanyika ndani mle hmm? lakini pia tunapotoka kwenda kwenye polisi jamii vijijini nawaambia tuongozane kama mimi nitakuwa na mheshimiwa DC labda na viongozi wa wilaya ni namwambia twende na wewe. Okay. Hmm? Kwa hiyo tunakwenda kule vijijini na yeye anajua kule kamanda akisimama anazungumza nini mbele ya wananchi. Wana, wana, wana okay. hmm? Linakuja wakati gani swala la kuhendo malalamiko? Linakuja wakati gani swala la kurekebisha ma, ma, matatizo ya vijijini? Kamanda wajibu wako ni nini? Nilikuwa naye kwenye gari. Hakika Lakini, kamanda mm. umemshiba sana Simon Siro. <laughs> kwa namna ulivyotupa tu kwa ufupi hapa tumeona picha na taswira ulikuwa naye vipi uh, kamanda 
uh, afande IGP Simon Siro tunamtakia kila la heri katika majukumu yake mapya kwa ujumla na mtazamaji wa kipindi cha Zumari hakika tumefikia tamati ya kipindi chetu katika siku hii ya, uh, ya leo hakika ni mengi ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwake kamanda Abdullah Msika kihistoria namna ambavyo aliweza kuhudumu kwa takriban miaka 40 paka na staff wakiwa msemaji wa jeshi la polisi Tanzania mimi jina langu ni Jafar Mponda nyuma ya kamera nilikuwa naye Gift Titus dereva wetu leo alikuwa ni Abzee Muhammad hali kadhalika mhariri wa kipindi hiki ni Emmanuel Zinga nikutakia kila la heri kumbuka mito ni maisha yetu na hii ni UTV Azam TV Kumi yetu Tanzania twaitakia heri Mwalimu Nyerere